సరే ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎన్నికల్లో ఎన్ని సీట్లు వస్తాయి తొంభై నుంచి వంద సీట్లు వస్తాయని మొదటి నుంచి కేసీఆర్ గారు చెప్పారు వీళ్ళు ఎంత ఆర్భాటం చేసినా వీళ్ళు ఎంత ప్రచారం చేసినా డెఫినెట్గా నైంటీ ప్లస్ అరౌండ్ హండ్రెడ్ సీట్స్తో టీఆర్ఎస్ పార్టీ అది కావడం వస్తుంది పక్కా పక్కా ఓకే ఎన్నికల్లో గెలుస్తారు సార్ గెలిచాక నెక్స్ట్ ఎజెండా ఏముండబోతుంది అంటే మీరు ఎన్నో పనులు స్టార్ట్ చేశారు కొన్ని సగానికి వచ్చాయి కొన్ని మాగానిగా తెలంగాణను మార్చేది మా బేసిక్గా ఉంటుంది ఈ ఇంటింటికి నల్లాది ఎనభై తొంభై శాతం అయిపోయింది ఆ మిగిలిన పది ఇరవై శాతం పూర్తి చేసి ప్రతి ఇంటికి త్రాగునీరు ఇవ్వాలి సీఎం గారు పదే పదే చెప్తుంటారు వెనకబడినటువంటి ఎస్సీ ఎస్టీలు ముస్లిం మైనార్టీలను పైకి తీసుకొచ్చి ఆ కుటుంబాల్లో వెళ్తూ నింపినప్పుడే ఇది బంగారు తెలంగాణ అవుతుంది అప్పుల ఊబులో నుంచి రైతుల్ని బయటకు తీసుకొచ్చి వాళ్లకు రైతులు వ్యవసాయం చేయడానికి ఇష్టపడాలి రైతు ఆత్మహత్యలాగి రైతులు వ్యవసాయం లాభసాటిగా మార్చినప్పుడే అది బంగారు తెలంగాణ అవుతుంది విద్యలో ఒక క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి క్వాలిటీ హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ ప్రతి పేద ప్రజలకు కూడా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో నాణ్యమైనటువంటి వైద్యాన్ని అందించాలి పేదవారికి కూడా నాణ్యమైనటువంటి విద్యను అందించాలి మెరుగైనటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ తీసుకురావాలి అభివృద్ధి రేటులో రాష్ట్రం ఇంకా ముందుకు పోవాలి అన్ని పారామీటర్స్లో కూడా ఈ రాష్ట్రం దేశంలో మొదటి స్థానంలో ఉండాలి ఇది ఇటువైపు మా యొక్క ప్రయత్నం ఉంటుంది తెలంగాణ ప్రజలకి మీరు ఆఖరిగా చెప్పే మాట బిఫోర్ కటింగ్ ఇన్ టు ఎలక్షన్స్ సెవెంత్ కి ఎలక్షన్ ఓట్లు వేయడానికి వెళ్తున్నారు ఎస్పెషల్లీ అర్బన్ పీపుల్ అయితే చాలా తక్కువ మంది ఓట్లు వేస్తారండి ఐ థింక్ వీ నీడ్ టు మోటివేట్ దెమ్ మోర్ సో ఈసారి ఎలక్షన్స్ కి మీరు ప్రజలకు ఏం చెప్పబోతున్నారు ప్రజలు నేను కోరేది ఒక్కటే ముఖ్యంగా ఆలోచించాలి ఓటు అనేది చాలా చాలా ముఖ్యమైనది అభివృద్ధి గెలవాలన అవకాశవాదం గెలవాలన ఎవరు ఏంటి కేసీఆర్ గారికి ఉండే నిబద్ధత ఈ రాష్ట్రం పట్ల ఇంకో నాయకుడికి ఉంటుందా ఎనీ డే కేసీఆర్ ఈ రాష్ట్రాన్ని మేలు కోరుకుంటాడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కోరుకుంటారా ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించి మీ నిర్ణయం తీసుకోండి అదేవిధంగా ఓటు అనేది కూడా చాలా ముఖ్యం హైదరాబాద్ ప్రజలు కానీ జిల్లా కేంద్రాలు తాలూకా కేంద్రాల్లో ఉండేటువంటి ప్రజలు మీ సమయం వృధానో గంటసేపు లైన్లో నిలబడాలని అనుకోకుండా ఒక మంచి నాయకుడిని ఒక మంచి ప్రభుత్వాన్ని మీ పిల్లలకు మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలంటే ఓటు హక్కును తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరూ వినియోగించుకోవాలని కోరుతా ఉన్నా డెమోక్రసీ గొప్పతనం ఏంటంటే నాయకులు గెల మా కేసీఆర్ గారు చెప్తుంటారు నాయకులు గెలవడమో పార్టీలు గెలవడమో కాదు ప్రజలు గెలుస్తారు ప్రజలు గెలవాలంటే ప్రజాస్వామ్యం బలపడాలంటే ప్రతి ఒక్కరూ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలి ముఖ్యంగా పట్టణ ప్రాంతాల ప్రజలు నగరాల్లో ఉండేటువంటి ప్రజలు మీరు తప్పకుండా ఓటు హక్కును వినియోగించుకొని ప్రజాస్వామ్య విలువలు పెంచాలని కోరుతున్నాను సో ఈసారి తిరిగి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తే బంగారు తెలంగాణ అన్నది సాకారం అయిపోతుంది తప్పకుండా సాకారం అవుతుంది ఇప్పటికే ఆ బంగారు తెలంగాణలో చాలా అడుగులు ముందుకు పడ్డాయి ఆ పరంపర కొనసాగుతుంది మనం దగ్గరగా చేరుకుంటాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హరీష్ గారు విష్యూ గుడ్ లక్ అండి